Okay class, so next kita nak tengok uh, subtopic 1.5 which is sources of data. So kita ada dua source of data. Okay, so kita tadi dah tengok jenis-jenis uh, scale of measurement. So scale of measurement ni dia mengikut kepada jenis variable. Okay, so kalau kita ada quantitative variable, uh, variable yang dalam bentuk numeric, nombor, kita ada scale of measurement sama ada ratio scale ataupun interval scale. Kalau kita ada qualitative data, data-data yang tidak berbentuk nombor, kita ada dua jenis scale, nominal scale dan juga ordinal scale. Sekarang kita nak tengok source of data, macam mana punca ataupun daripada mana kita boleh dapatkan data kita, kita ada dua source of data data. Yang pertama kita panggil sebagai primary. Primary data. Yang kedua kita panggil sebagai secondary data. Okay. So kalau awak tengok pada nama, awak dah nampak perbezaan kedua-dua data ni. Okay. Kalau primary data primer ni adalah pertama. Data pertama. Kalau secondary data second ni adalah data yang kedua. So apa maksud data yang pertama dengan data yang kedua? Kalau primary data dia adalah first hand data ataupun raw data. Apa dia first hand data ataupun raw data? Disebabkan pertama maksudnya first hand. So apa dia first hand data ataupun raw data? So first hand data ataupun raw data ni kita dapat daripada interviewer carry up the research and obtain data directly from respondent. Maksudnya kita dapat data kita tu direct daripada responden. Contoh kalau saya nak kaji performance of student in statistic, saya terus jumpa dengan student tanya markah dia. So itu kita panggil sebagai primary data. Dapat directly daripada orang yang kita kaji tu. First hand, kita orang pertama yang dapat data tu tak ada orang lain yang dapat dah. Tapi kalau secondary data, secondary data ni adalah primary data that has been collected, processed and published for the use of other people. Maksudnya, contoh, saya interview student untuk tengok performance. So, data yang saya dapat tu adalah primary data sebab saya dapat directly daripada student. Kemudian saya proses, proses, proses data saya okay, dan saya buat perbentangan. Lepas tu CC ni dia dengar perbentangan saya, dia ambil data saya. Dia ambil data yang saya dapat daripada student tadi. So C punya data kita panggil sebagai secondary data. Sebab okay, ini adalah student, yang ini adalah saya. Saya terus pergi tanya dekat student So data yang saya dapat adalah primary data Directly first hand saya yang dapat Lepas tu saya pun proses data saya Saya kira mood, saya kira median, saya kira mean Lepas tu saya bentang Saya bentang yang C ni dia pergi ambil data saya Dia ambil data saya So C punya data kita panggil sebagai secondary data dia guna primary data yang telah digunakan Bukan dia yang tanya dekat student ni Dia ambil saya punya data Yang tanya dekat student saya So data saya adalah primary Data yang dia ambil kita panggil dia sebagai secondary data okay? Dan secondary data ni can be obtained from newspaper, economic report, annual report, companies or other sources Maksudnya dia tak directly dapat daripada yang dia kaji Tapi dia ambil daripada sumber lain Contohnya kalau saya dah buat kajian, saya pergi interview student, saya pun proses-proses data saya, lepas tu saya tulis dalam buku. Tiba-tiba uh, CC jumpa buku saya, dia ambil data tu. Uh, itu adalah secondary data. Maksudnya dia dapat data tu daripada sumber-sumber lain tetapi bukan daripada asal. Okay, so kalau dia dapat uh, data tu daripada asal, kita panggil sebagai first hand data, primary data ataupun raw data. Okay, so itu adalah perbezaan antara primary data dengan secondary data. So, kedua-duanya ada advantages dengan disadvantages. Okay, kebaikan dan keburukan. So, kita akan tengok apa dia kebaikan primary data, data yang first hand. Apa kebaikan dia? Yang pertama, dia more accurate. Tepatlah. Sebab apa? Sebab kita tanya sendiri. Kalau contohnya saya tanya, ah... Uh, Azim, berapa markah test statistik awak? 
Mesti lah Azin akan bagi tahu markah yang betul Takkan Azin nak reka-reka betul tak So kita akan dapat more accurate data Kalau kita directly buat interview kepada Kita punya element Ataupun uh, kita terus direct tanya Okay, reliable maksudnya logic Dan up to date Up to date lah because bila kita nak guna Baru kita pergi interview So data yang kita dapat tu Mesti sentiasa up to date Another advantage is The primary data explain how the facts and figures were gathered and what limitation exist to their use because kalau kita ada primary data biasanya kita deal directly dengan um, orang ataupun elemen yang kita nak measure so kita boleh nampak straightly apa kaitan elemen ni dengan nombor yang kita dapat apa kaitan uh, fakta-fakta tertentu dengan data yang kita jumpa sebab kita tengok sendiri Contoh kalau kita nak kaji tentang uh, cuaca di sesuatu kawasan So kita sendiri pergi tengok cuaca itu So kita boleh relatekan keadaan dekat kawasan tu dengan data yang kita dapat Berbanding dengan secondary data disebabkan diambil daripada orang Dia tak nampak tau keadaan sesuatu keadaan yang sebenar Okay so Advantage untuk primary data ni Kita boleh nampak kaitan antara data Okay dan dia usually satisfy the objective research Maksudnya kalau kita buat kajian Kita nak kaji tentang sesuatu Of course lah primary data ni selalunya akan tepat Kenapa? Sebab kita tahu kita nak kaji apa Kita nak kaji markah student So markah lah yang kita ambil Ha, kalau kita nak kaji temperature sesuatu tempat Temperature lah yang kita ambil So biasanya uh, primary data ni Memang dia akan satisfy apa juga objective Ataupun apa yang kita nak Apa yang kita aim dalam sesuatu research Okay Advantage pula untuk secondary data Dia adalah less time Less effort required dan less cost Kenapa? Sebab kita perlu pergi jumpa Atau kita perlu pergi kaji sendiri Kita cuma ambil je yang dah sedia ada So of course lah less time jiwa masa Tak perlu pun kita nak tanya seorang-seorang Nak interview seorang-seorang Tak perlu pun kita nak pergi kepada sesuatu tempat tu Untuk dapatkan data Kita cuma ambil copy and paste je Daripada surat khabar, daripada buku contohnya So that's, that, that's why um, Advantage untuk Secondary data ni cepat lah Dan cost pun tak banyak Sebab kita tak perlu buat apa-apa Kita cuma perlu ambil sahaja data yang dah sedia ada Dan less effort required Maksudnya tak perlu bersusah-susah And it's always available So kalau macam kita nak interview Biasanya kita kena tengok lah Keadaan orang yang nak interview tu Dia ada available ke tak Pada bila masa dia, dia selesa untuk kita interview Tapi kalau kita ambil secondary data Kita tak perlu interview Kita ambil je data orang So dia always available Tak perlu nak deal-deal Tak perlu nak buat temu janji semua Okay so itu advantage of secondary data Okay, sekarang kita tengok apa pula disadvantage untuk primary dan secondary data So kalau primary data that's uh, because of kita kena pergi untuk dapatkan sesuatu data First hand data so kita kena pergi untuk dapatkan data tu So of course lah dia very costly Okay dia melibatkan cost Time consuming Dia akan melibatkan masa kita Kita kena uh, luangkan masa Kalau kita nak pergi interview orang Kita kena luangkan masa Mungkin satu hari, dua hari Berbanding dengan kita ambil secondary data Just ambil copy and paste siap Tapi kalau first uh, primary data Kita kena tanya Kita kena analyze Kita kena interview Kita kena catat So dia akan Require a lot of manpower Okay Tapi ada juga disadvantages Untuk secondary data Di mana secondary data ni May contain error Okay Kenapa? Sebab kita ambil secondary data Daripada newspaper Daripada buku Sometimes Kalau orang yang pertama tu uh, Dia type salah ke Kita copy je Sebab kita tak tahu Kita tak tahu data sebenar So secondary data Mungkin betul Mungkin salah Manalah tahu kalau di tengah-tengah printing tu tersilap time ha, So kita tak boleh nak tahu sebab bukan kita yang ambil data tu So uh, automatically kita pun menggunakan data yang salah So itu adalah disadvantages of secondary data And then usually condition under which the data were collected or summarized are unknown Must check either relevant or not Macam saya cakap tadi lah Disebabkan uh, secondary data ni kita ambil daripada orang So keadaan 
sesuatu data tu masa dia diambil kita tak tahu contohnya kalau macam C dia 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 copy saya punya data masa saya pergi interview apa yang berlaku dekat interview tu adakah data saya tu logik ke tak logik ke C tak tahu sebab C tak terlibat C tak interview C cuma ambil copy dan paste Okay, so dia tak tahu the real condition semasa kita collect data tu. Dan disadvantages ketiga, may not be able to fulfill research objective. So, kalau katakanlah macam awak nak kaji performance student dalam subjek statistik, awak nak tengok uh, markah test 1 dengan test 2. Tapi yang ada, yang markah yang available online, test 1 sahaja. So, dia tak fulfill lah apa yang awak nak. Awak nak buat macam mana? Sebab awak tak interview. Kalau awak interview, awak boleh tanya. Apa markah test 1? Apa markah test 2? Tapi disebabkan awak guna secondary data. So, awak terpaksa lah guna data yang dah sedia ada. That's why secondary data sometimes not fulfill research objective. Okay. So, itu adalah dua jenis data yang kita ada. Yang sources of data yang kita boleh Uh, dapatkan iaitu primary data ataupun secondary data di mana primary data ni adalah first hand data kita directly interview secondary data ni adalah kita gunakan <coughs> data yang dah sedia ada alright